हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू फिजिक्स टाइम तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरफेरेंस आपको पता है हम सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम अपने कुछ इम्पॉर्टेंट uh, टॉपिक्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं डोंट uh, वरी इन सब के जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर्स वेरीफाइड है कभी कभी होता है कि जैसे मैं आपकी क्वेश्चन uh, सॉल्व कर रही तो वहाँ से कैलकुलेशन मैंने किसी रफ नोटबुक में किया तो वहाँ पर फेयर में लिखने में समटाइम्स वो कॉपी करने में मिस्टेक हो जाती है तो डोंट वरी जो मैंने टिक किया वो आंसर वेरीफाइड है तो अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम लगे क्योंकि मुझे एक दो कमेंट्स में लगा ऐसा प्रॉब्लम है शायद बच्चों को इसलिए मैं आपको साथ डिस्कस कर रही हूँ तो हमारे इंटरफेरेंस के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इंटरफेरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम किसी भी पी फिजिक्स लेवल के एग्ज़ाम की बात करें और जहाँ अभी हम एच की बात कर रहे हैं तो एच में इंटरफेरेंस के क्वेश्चन आते हैं अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस आते हैं जनरल क्वेश्चंस भी आते हैं तो इंटरफेरेंस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ अ फ्रिंज सिस्टम इज फोर रेशो वन किसी सिस्टम की मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी के बीच में रेशो दिया फोर रेशो वन तो उनके जो सोर्सेज है उसकी एम्पलीट्यूड की रेशो निकालनी है ये हमारा आता है अगर आपने पढ़ा हो कभी स्पेशल केसेस में इसके निकालने होते हैं फॉर्मूलेज इसमें हमें क्या करना है हमें एम्पलीट्यूड लेट कर लेना है सपोज एक का एक्स है एक का वाई है अब हमें निकालना क्या है एक्स रेशियो वाई डेट्स इट तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी एक्स प्लस वाई मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगी एक्स माइनस का होल स्क्वेयर आपको पता है इंटेंसिटी इज प्रपोर्शनल टू द स्क्र ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द सोर्स uh, तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है फोर रेशो वन जब हम दोनों के स्क्वेयर हटाएंगे तो हमारे पास आ गया एक्स प्लस वाई वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू बाई वन इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड वी विल हैव एक्स बाई वाई इज इक्वल टू थ्री रेशो वन तो ये हम आ गया हमारा आंसर थ्री रेशो वन बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है जो है एग्जैक्ट इसके बेसिस पे आपको कभी एम्पलीट्यूड रेशो दे देंगे कभी इंटेंसिटी रेशो दे देंगे और उसके बेसिस पे आपको पूछ लेंगे क्वेश्चन कुछ भी कभी कभी आपको दे देंगे कि आई वन इंटेंसिटी और आई टू के बीच में रेशो फिर निकालना है तो उस हिसाब से आप निकाल लोगे नाउ सेकंड क्वेश्चन जनरल सा क्वेश्चन है ये एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फेज डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव रीचिंग थर्ड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज थर्ड ब्राइट फ्रिंज का सेंट्रल फ्रिंज के साथ फेस डिफरेंस निकालना है जहाँ पे हमें लैमडा दिया हुआ है फाइव थाउजेंड एंगस्ट्रॉम लेकिन यहाँ पर लैमडा की ज़रूरत नहीं है कौन सी फ्रिंज का निकालना है थर्ड का यानी एन क्या है थ्री अगर आपको पता हो फॉर द ब्राइट फ्रिंज जो फेस डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है टू एन पाई तो यहाँ पर एन की वैल्यू पुट कर दो एन इज थ्री जो अभी फ्रिंज का पूछा आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और ये आ गया सिक्स पाई तो सिक्स पाई इसका आंसर हो गया जनरल सा बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बट हमें पता ही नहीं होता कि फॉर्मूला इतना इजी लगना है इसके ऊपर सो so, एक बार थोड़ा सा हम अगर अपने माइंड में बिठा लें कि फॉर्मूलाज कैसे पुट होते हैं तो हमें क्वेश्चंस मुश्किल नहीं लगेंगे ना हो थर्ड थर्ड सॉरी इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यंग्स डबल स्लिट के ही क्वेश्चन आते हैं इंटरफेरेंस में और कहीं से आएंगे ही नहीं इसमें पूछा है डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेज दिया है डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सोर्स दिया है और हमें फ्रिंज विथ निकाल uh, दी हुई है और हमें लैमडा निकालना है ये क्वेश्चन जस्ट एक बार फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए रखा है मैंने हमें यहाँ पर स्मॉल डी दिया हुआ है कैपिटल डी दिया हुआ है बीटा दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है लैमडा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रिंज विथ का बीटा इज इक्वल टू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इन टू यहाँ पर लैमडा का क्या हो जाएगा स्मॉल डी बी टाइन टू डी इनकी वैल्यूज पुट कर दो इन एस SI यूनिट में कन्वर्ट करके जो भी है एंड वी विल गेट सिक्स थाउजेंड एंगस्ट्रॉम इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है अगर हम समझे इसे इसमें बोला एक वायर है थिकनेस जिसकी है पॉइंट एट मिली वो प्लेस कर दी दो ग्लास प्लेट्स के बीच में मेकिंग ए वेज यानी अगर ये एक ग्लास प्लेट है ये एक ग्लास प्लेट है तो इनके बीच में एक वायर ऐसे पुट कर दी जिसका पॉइंट एट एन एम सेक जो 
मिलीमीटर उसकी लेंथ है अब नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो विजिबल है वो है सिक्सटीन हंड्रेड तो हमें वेव लेंथ निकालनी है अब इस क्वेश्चन में जो इन्होंने बोला है कि वो वायर बीच में प्लेस की है इसका मतलब ये है कि वो दोनों के बीच का डिस्टेंस शो कर रही है अब जो यहाँ पर वो पाथ डिफरेंस है पाथ डिफरेंस इज शोड बाय दैट वायर ऑफ पॉइंट एट मिली तो ये स्मॉल डी की वैल्यू दी हुई है इन्होंने यहाँ पे जब भी ये वेज की तरह वायर यूज करेंगे तो समझ जाना स्मॉल डी की वैल्यू दी है पाथ डिफरेंस की वैल्यू दी है तो आपको पता होगा कितनी इन्होंने कहा है कि विजिबल जो हमारी फ्रिंजेज है वो कितनी है सिक्सटीन हंड्रेड यानी एन इज इक्वल टू सिक्सटीन हंड्रेड ये दो वैल्यूज दी है हमें लैमडा निकालना है अगर आपको पता हो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला हम कहाँ से निकाला करते थे हमारे पास आ जाता था टू डी इज इक्वल टू टू एन प्लस वन बाय लैमडा टू बाई टू या फिर आपको ये फॉर्मूला याद हो डी इज इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू लैमडा टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये फॉर्मूला यूज होता था वो लगाया है नाउ सिक्सटीन हंड्रेड है एन की वैल्यू यहाँ पर अगर आप देखो एन प्लस वन बाई टू है और एन की वैल्यू कितनी है सिक्सटीन हंड्रेड अगर हम ये वन बाई टू या फिर इसमें जो वन है इसको इग्नोर कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हमने इसे इग्नोर कर दिया हमारे पास फॉर्मूला बच गया टू डी इज इक्वल टू टू एन इन टू लैमडा बाई टू यहाँ से हमने लैमडा की वैल्यू निकाल ली टू डी बाई एन डी और एन की वैल्यू हमें गिवन है उसे पुट कर देंगे एंड वी विल हैव अवर आंसर थाउजेंड नैनोमीटर आ जाएगा लैमडा की वैल्यू इसे सॉल्व करके देख लेना यहाँ पर विजिबल यहाँ पर जो हम आई है विजिबल फ्रिंजेस की बात की है इसलिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बात की है पार्ट डिफरेंस की नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या दिया हुआ है हमें और क्या निकालना है यंग डबल स्लेट का ही है क्वेश्चन ऑब्वियसली इसमें बोला है कि हमें एक वेवलेंथ दी है इतनी जो एक्सपेरिमेंट कैरी आउट हुआ है उसमें स्लिट्स की विथ है पॉइंट टू मिलीमीटर और स्क्रीन और स्लिट के बीच में डिस्टेंस है टू हंड्रेड सेंटीमीटर अगर हमारा सेंट्रल मैक्सिमा जीरो पे लाई कर रहा है तो हमारा थर्ड मैक्सिमा कितने पे लाई करेगा उस एक्स की वैल्यू निकालनी है अब आपको पता होना चाहिए कि जो ब्राइट फ्रिंज है उसके लिए कैसे निकाला जाता है एक्स एक्स लगा लो या बीटा लगा लो बीटा वाज द फ्रिंज विथ तो फ्रिंज विथ जिससे निकालते थे वही फॉर्मूला यहाँ यूज कर सकते हैं विद एन उसी के उसी वेज पे हम यूज किया करते थे याद हो तो आपको एक्स से ही निकलता था एक्स इज इक्वल टू एन लैमडा डी बाई डी यह फॉर्मूला होता है एन की वैल्यू दी है थ्री ये तभी यूज होगा जब हमारा सेंट्रल मैक्सिमा बोला है जीरो पे है लैमडा की वैल्यू दी है फाइव थाउजेंड इसको चेंज कर लेंगे मीटर में टेन रेस्ट पर माइनस टेन से मल्टीप्लाई करके डी की वैल्यू दी है टू हंड्रेड सेंटीमीटर टेन रेस्ट पर माइनस टू से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई एंड स्मॉल डी की वैल्यू दी है पॉइंट टू मिलीमीटर उसको भी चेंज कर देंगे इन सबको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा ये और आंसर से मैच करते हुए जहाँ जिसमें भी आंसर पूछा सेंटीमीटर में आंसर पूछा तो कन्वर्ट यर कन्वर्ट यर आंसर इन सेंटीमीटर तो आ जाएगा वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर आंसर इसका देखो यहाँ पर ना बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो हमें पता ही नहीं है कि यूज भी हो सकते हैं क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें अज्यूम करके चलते रहते थे पुट करते रहते थे थियोटिकली पुट करते रहते थे पूरे डेरीवेशन कर देते थे बट हमें यही नहीं पता था कि उस डेरिवेशन में से कौन कौन से फॉर्मूला एक्चुअली पुट होते हैं नो मूविंग टू सिक्स क्वेश्चन ये भी हमारा यंग्स डबल स्लिट का ही है इसने पूछा है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेपरेशन बिटवीन स्लिट इज हाफ सेपरेशन बिटवीन स्लिट मतलब स्मॉल डी जो है वो डी बाई टू कर दिया और डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन यानी कैपिटल डी जो है डबल कर दिया तो बताओ फ्रिंज विथ पे क्या असर पड़ेगा बीटा क्या होता है डी डी बाय लैमडा नई जो फ्रिंज विथ आएगी वो क्या आएगी डी डैश बाय डी डैश इसको क्या किया कैपिटल डी को डबल और स्मॉल डी को क्या किया हाफ यानी फोर बीटा हो जाएगी यानी कि क्वाड्रपल हो जाएगी नेक्स्ट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें बोला है इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हैं अगर वो येलो सोडियम लैम्प में देख रही हैं तो वो फ्रिंजेस किस कलर की दिखाई देंगी 
देखो जब किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट में हम देख रहे होते हैं तो वो उस कलर की दिखने की पॉसिबिलिटीज होती हैं ज्यादा तो यहां पर येलो में देख रहे हैं तो येलो की दिखेगी प्लस जो डार्क फ्रिंज है वो ब्लैक कलर की हो जाएंगी प्रॉपर अगर यहां पर हमें पूछते हैं कि हम मोनोक्रोमेटिक uh, लाइट की जगह कौन सी लाइट यूज कर रहे हैं व्हाइट लाइट यूज कर रहे हैं तो जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं वो कलर दिखाई देती कलरफुल सेवन कलर्स में डार्क फ्रिंजेस डार्क नजर आती नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है इन्होंने बोला कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम एयर में कर रहे थे पहले फिर एक बच्चे ने मतलब क्वेश्चन को इसी हिसाब से मोल्ड किया कि बच्चे ने वो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट वाटर के अंदर शिफ्ट कर दिया उसने कहा कि मैम वो भी कलरलेस है एयर भी कलरलेस है और वाटर भी कलरलेस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन एक्चुअली हमारे एक्सपेरिमेंट पे अफेक्ट क्या होगा अफेक्ट ये होगा लैमडा जो है वो म्यू पे डिपेंड करता है म्यू चेंज हो जाएगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स तो जो हमारा नया लैमडा है वो क्या हो जाएगा लैमडा बाई म्यू यानी कि वेव लेंथ ऑफ लाइट कम हो जाएगी जो फ्रिंज विथ है वो लैमडा पे डिपेंड करती है बाकी कुछ तो चेंज नहीं हुआ प्लेटस में सिर्फ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऐड हो गया तो अगर लैमडा कम होगा तो फ्रिंज विथ भी कम होगी फ्रिंज विथ कम होने का मतलब ये है कि हमारी फ्रिंजेस जो बनी थी डार्क हो या ब्राइट वो सब क्या हो जाएंगी उनकी विथ कम हो जाएगी यानी कि वो श्रिंक हो जाएंगी सो सी इज द आंसर नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये सारे जो थियोटिकल क्वेश्चंस भी मैं बता रही हूँ ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पेपर में देखे हुए हैं इसलिए मैंने इसमें ऐड किए हैं ए थिन फिल्म इज व्यूड इन वाइट लाइट द कलर ऑफ द फिल्म सीन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट डिपेंड्स ऑन कोई फिल्म है मतलब थिन फिल्म आप कोई थिन सी शीट ले लो जिसमें इंटरफेरेंस पैटर्न है उसे आप वाइट लाइट में देख रहे हो तो जो उस फिल्म के अंदर कलर्स बनेंगे देखो जब भी मैंने बोला था कि वाइट लाइट हो में इंटरफेरेंस होगा तो जो फ्रिंजेस है वो कलर्ड बनेंगी अब हर फ्रिंज का जो वो कलर है पैटर्न चेंज होता रहेगा बार बार वो जो चेंज हो रहा है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा हमारे ना तो वो सोर्स पे डिपेंड करेगा ना वो सोर्स के डिस्टेंस विथ और सोर्स के डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा वो हमारे देखने पर डिपेंड करेगा मान लो कोई पर्सन खड़े हो गए पहले उसे यहाँ देख रहा है फिर उसे यहाँ देख रहा है तो यहाँ पर जो उसे सेंटर में सपोज उसे पिंक कलर दिख रहा रेड कलर दिख रहा था हो सकता है यहाँ सेंटर में उसे ग्रीन कलर दिखना स्टार्ट कर जाए वो किस पे डिपेंड करेगा इसकी लोकेशन पे मतलब ये अपनी आईज की लोकेशन इसके अकॉर्डिंग रिलेटिव चेंज करेगा तो लोकेशन ऑफ द ऑब्जर्वर डिपेंड्स करेगा कि हमें फ्रिंजेस में कौन से कलर दिख रहे हैं तो ये थे हमारे कुछ इंटरफेरेंस के क्वेश्चन अभी भी काफ़ी क्वेश्चंस थे जो मुझे लगे इम्पॉर्टेंट हैं और मुझे इंटरफेरेंस में बताने चाहिए तो हो सकता है मैं नेक्स्ट टॉपिक जब डायफ्रेक्शन वाले करवाऊँ तो डायफ्रेक्शन के साथ उनको कुछ एक या दो क्वेश्चंस और रह गए थे इंटरफेरेंस के वो इंक्लूड कर लूँ टिल देन प्लीज़ अपनी तैयारी अब बिल्कुल करो ध्यान से क्योंकि आज सैटरडे है एंड नेक्स्ट सैटरडे तो आपका पेपर हो ही जाएगा सो ऑल द बेस्ट एंड प्लीज़ सिर्फ फिजिक्स पर ध्यान मत दो थोड़ा बहुत और भी रिवाइज करते जाओ बाकी सब भी थोड़ा हिंदी इंग्लिश की ग्रामर रिवाइज कर लो हल्की फुल्की आधा आधा एक एक घंटा दे के उसे एंड प्लस बस अब तो कर लो जो है पेपर हो जाए तो बेटर है बिकॉज uh, कहीं से ये रूमर्स आए हैं कि मार्च अप्रैल में शायद कुछ वैकेंसीज निकलने वाली हैं हरियाणा में टी जी टी एंड पी जी टी इसकी तो इस बार एच टेट निकाल लो अपना टी जी टी पी जी टी कुछ तो क्योंकि वैकेंसी आएंगी तो ऑब्वियस आपको चांसेस मिल जाएंगे उसमें बैठने के लिए अदरवाइज फिर आप उसके लिए एप्लीकेबल ही नहीं होंगे कि आप उसे फिल कर सको आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू